Bonjour Brigitte, j'espère que tu vas bien. Je viens d'afficher uh, ton quatrième travail. Voici, je vais l'expliquer. Uh, sur ton fil d'activité, uh, travail numéro 4, mon regard sur le monde du travail. La grille est affichée ici. Um, donc, si tu cliques dessus, j'ai mis uh, les exigences ainsi que l'explication uh, sur la grille. Uh, je crois que c'est la même chose que la dernière fois. Donc, uh, c'est activité 3.5 dans EAV, mais il n'y a pas beaucoup d'informations uh, additionnelles sur le EAV. Tout ce que tu as besoin est sur ce document ici. Donc, Qu'est-ce que je vais te demander de faire? C'est de créer une vidéo ou un PowerPoint qui présente ta communauté quand tu auras 50 ans. So, try and picture Madawar when you're 50. What does the work uh, force look like? Um, donc, ton PowerPoint va présenter, um, faire une présentation aux élèves du secondaire et leur expliquer comment ils peuvent se préparer pour le futur. Donc, you got to imagine Madawa when you're 50, what it looks like. OK, maintenant, ton PowerPoint va présenter aux élèves uh, au secondaire how to prepare for that. So, c'est comme deux étapes. La première étape, il faut que tu uh, envisionnes Matawa ou North Bay dans 50 ans et répondre à ces questions ici. So, à quoi ressemble le marché du travail when you're 50? So, that's in like 30, some, I don't know, 60, so... 30-some years, 34 years, 35. Um, so, comment est-ce que le, le marché du travail a de l'air? So, what are the booming businesses now? What will the booming businesses be when you're 50? Um, les gens travaillent-ils à temps plein ou à temps partiel? Donc, est-ce que tu penses que le monde va travailler plus ou travailler moins quand tu as 50 ans? Dans quel secteur les gens travaillent-ils majoritairement? Donc, comme c'est là à Matawai, North Bay, um, Could be the healthcare is the most prominent. Do you think that will continue when you're 50? Qu'est-ce que tu penses va être le plus populaire? Quelle sorte d'emploi va être le plus populaire dans 30 ans d'ici? Et quelles sont les tendances sociales et économiques de la communauté où tu habites? So, tu peux faire une petite recherche de qu'est-ce que c'est des tendances sociales et économiques et choisir qu'est-ce qui, qu'est-ce que Matawa est maintenant, quelles sont les tendances maintenant et try and like, guess what they'll be in 30 years from now. So, tu vas faire une petite présentation et présenter, here, this is Madwa when I'm 50, and then, oublie pas que ta présentation doit expliquer à un élève comment se préparer pour ça. Donc, uh, connaissance et compréhension, démontre la connaissance et la compréhension de comment un élève peut se préparer pour le futur, et démontre une compréhension de comment les choses vont changer dans ta communauté quand tu vas avoir 50 ans. Um, donc, tu vas répondre aux questions posées dans la liste ici. Uh, tu vas donner des réflexions et la pensée critique aller en, en ligne. Donc, so, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de recherche, des Google Search, puis j'ai trouvé quelques sites qui peuvent t'aider. Workplace of the future, uh, the future at work, future jobs. Um, tu peux continuer de ce, avec ces mots-clés-là. Uh, Résige les résultats de tes recherches en phrase complète. Inclut des éléments visuels, photos, diagrammes, images. N'oublie pas, c'est un PowerPoint ou un vidéo ou un audio, quelque chose de uh, genre présentation. Réfère-toi des sites Internet valables et dignes de confiance. Um, remettre une page avec les sites utilisés. So, si tu utilises l'information en, en ligne, uh, il faut que tu me dis où est-ce que tu as trouvé ton information. Ensuite, utilise la pensée créative avec l'information que tu présentes. You're going to be presenting Mad Award when you're 50, so how are you going to present that to me? So, essaye de penser d'une façon créative de le faire. Um, communication, organise ton information, uh, le, tout doit être en français. Et ensuite, la mise en application fait certain que tu penses vraiment à Matawa et faire des liens à ta communauté et essayer de visionner cette communauté dans 35 ans d'ici, 36 ans, non, 34. I think you're 16, 17. Anyway, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un messenger. Et ça, c'est ton travail pour la semaine prochaine. So, um, je crois la date d'échéance pour ceci, c'est le 24. OK? Bonne journée.